przed nami kolejny e, odcinek, a w nim syn Syreniego Grodu, czyli mamy udać się na pogrzeb ojca. Widzę, że panuje już wieczór. No zobaczymy. No, na pewno tańców, muzyki i śpiewu nie będzie na pogrzebie. Jaka kultura? Klepsydra, Franciszek, Hilmantel. Po krótkich, a ciężkich cierpieniach opatrzony świętymi sakramentami usnął w panu dnia 18 sierpnia 1905 roku, przy, przeżywszy lat 65. Pogrążona w głębokim smutku rodzina zaprasza krewnych przyjaciół i znajomych na nabożeństwo żałobne odbyć się mające w kościele świętej Anny na Krak. W przedmieściu dnia 25 sierpnia o godzinie 11 z rana oraz na eksportację zwłok zaraz po skończonym nabożeństwie na cmentarz Powiązkowski do grobu rodzinnego. Tu mam klepsydrę, zapomniałam teraz, teraz mi się przypomniało, że tu jeszcze coś było. Czekajcie, tak czy nie? Teraz troszeczkę inaczej ta kamera pada. Ok. Hmm. Gdzie był ten przystanek? Od tego przystanka. Od tego przystanka. Kurczę, wydawało mi się, że coś tutaj na budynku było, ale teraz już nie chcą nam tego pokazać. A, bo to nie było tu w ogóle. Dokładnie. Z tej strony widziałam coś jeszcze. O tutaj. Jesteśmy w stanie tu wejść? Tak. Karteczka z ogłoszeniem. Krawiec męski Roch Dobrucki przyjmuje wszelkie roboty w skład krawiectwa wchodzące po <grych> najmożliwiej niskich cenach. Akuratność, gust i sumiętność w wykończeniu. Próżna 11. Front. Czyli tu mamy krawca. Możliwe, że będzie nam potrzebny. Więc zobaczymy. Taki nieogolony, nieuczesany. Zobaczcie, nawet zdjęcia robił. Hmm. Mhm. Czyli stąd możemy odjechać. Pytanie, gdzie? Do domu. Dobrze, to by było chyba na tyle z okolicy. Trochę późno chyba na pogrzeb. Nekrolog Stanisława. Stanisław Szulski, powszechnym szacunkiem cieszący się obydwatny. To znamy. O tu. Nagrobek. Maria Wisnowska, artystka sceny polskiej, urodzona 23 grudnia, zmarła 1 lipca, ukochanej córce, stroskana matka. Jan Chmielec. W 1891 roku wyciągnął nogi. To, czym jest teraz, zakryła trawa, a kim był niegdyś, nie wasza sprawa. <laughs> Okej. Okay. Można i tak, prawda? Co ładnie, to jeszcze sobie obadamy tę stronę. Tu nic ciekawego. Wiecie, co chciałam powiedzieć? Że ładnie tu na tym cmentarzu. W Wiedźminie też był ładny e, cmentarz. Hmm. No nie mówcie, że nie lubicie cmentarzy. W listopadzie. Nagrobek Graf. Friedrich Karl Nesserlode. Seine Torcher. Mhm. To nie dla mnie. Kurczę, tak to mi się spodziewała jakiś more albo czegoś na tym cmentarzu. Hmm. A tu cisza i spokój. 
Nie ta bajka. Przeciśniesz się, widzisz. W tą stronę? Uuu. Szulska do wzięcia jest. Ona nie miała brata. Taki, taki dorobek w tak delikatnych rękach. O, i na co takie wielkie grubowce? Na co komu? Znamy to, nie? Pieniądz miał, to i na fanaberry jest stać. Także po śmierci. E? Proszę bardzo. Mm. I'm sure you don't remember me. My name's Hayat. Mordechai Hayat. I wanted to offer my condolences. Thank you. Please, forgive my prying. I know Mr. Szulski took nitroglycerin for his heart, but how did he pass away? A my nie bardzo wiemy. Was that his cause of death? His heart? Oho. Zakpij, że twój ojciec nie miał serca. Zapytaj, czemu go tak interesuje. Mm. Hmm? Why are you so interested in my father's cause of death? I'm sorry, I shouldn't have. I'm sorry. I'll leave you alone. I'm sure you want to bid farewell to your father. Okay. Te śniaki pod oczami, boż, bosko, po prostu lepiej nie mogło być. I think I ought to arrest you, Taumaturg. Uh huh, Voronin. Podnieś rękę do góry. Ej, dobra. Put your hands down. Someone might see. Kupi dowcip to ten. Kupia odpowiedź. You still haven't figured out who I am? Don't be surprised. The last time we saw one another. Was twenty kilos ago. <laughs> Uncle Veronin? I will not keep you. The guy's probably all alone back there, among those vultures circling Stasio. I'm sure she'll be glad to see you. Go on. We'll talk later. Mm hmm. Sister? Victor! I'm so glad you came. I wasn't sure if my telegram had reached you. I'm glad too. How are you holding up? All this caught me off guard, but for now I don't have time to think things through calmly. Look at yourself. What happened? Nie znalazłam jednej rzeczy i wylądowaliśmy w więzieniu. Hmm. O, to jest ciekawa sytuacja. Zmień temat, zapytaj, czy matka wie o śmierci ojca. Czyli matka też jest nieobecna. Odeszła od ojca, czy co tu się stało? Matka. Have you written to mother? Yes, but... What can you expect? You know what Nadia is like. It was never her style to show up for family events like this. It's getting late. And we've still got the reading of Papa's will ahead of us at home. And I'll leave you two alone. I suppose you've got your own matters to clear up. Mmm, jeszcze będzie testament. No, ciekawe, ciekawe, jak tu tutaj się potoczy los naszego bohatera. Zostań pożegna się z ojcem, odłóż to na później. No. Pożegnajmy. Fine, let's get this over with. Jo. So, it was me who got it right in the end. Back then, on the train platform, was the last time we saw one another. Piętnaście lat, kawał czasu. After brief suffering, fell asleep in the Lord. Brief? I hope not. Did you write this yourself? A tyrant, bigot, and liar, mistakenly absorbed, died after suffering all too briefly. That's better, and definitely closer to the truth. 
Okej, okay, ja myślałam, że jakoś tam się pożegnamy i odejdziemy, a tu widzę, że on się znęca już nad zwłokami. Pożegnaj się szczerze. Wspomnij sen, który miałeś po hipnozie, Rasputina. Today you died. You visited me in my dreams. I was a child when you hounded me out of here, and I remember you as you were back then. But in my dream you looked older. You gave me hell as usual. You didn't believe I'd succeed. You were wrong. No. I've come back with two salutars. Dobrze, ale przy pomocy Rasputina, bo tak to z tego co pamiętaliśmy, to w, e, raczej bieg do niego po pomoc, ponieważ był prawie obłąkany, no. Halo, Wiktor, ziemia. I'm sorry, there are so many things I didn't get to say to your face. All those years, I said them over and over to myself in my head. How you were never able to admit a mistake. You never sought blame in yourself. Someone else was always guilty, never you. Mother, because she wanted something for herself in life. Ligia, because she wasn't born a boy. Me, because I was born a thaumaturg, but I didn't want to live following your principles. And now... <sighs> Farewell, father. Am I intruding? A ten to kto? Ciekawe. Powiedz, że zakłócił ci moment osobistej zadumy. Mm, może nie. Zapytaj, od kiedy podsłuchiwam. Dowiedz się, czego on chce. Może dwa. Have you been eavesdropping like that for long? <laughs> All my life. Oh, proszę. I came to pay my respects to the dead. Stanislav and I were acquainted. You might say I knew everything about your father. Mr. Viktor Shulsky, isn't it? Your absence from Warsaw has happily come to an end, I hope. No, nie wiem, nie wiem, taki troszeczkę jego z pod ciemnej gwiazdy. Albo ta blizna nadaje mu takiego smaczku. Hmm. Może dwa. Kurczę, on próbuje wyczuć. No dokładnie, czy my zostaniemy, czy nie? Hmm. I haven't had time to think about it. I understand. I hope you'll find some reason to stay here a little longer. Again, my condolences. I didn't catch your name. My name's Kanyechkin. Ivan Kanyechkin. Goodbye. Such interesting friends you had. <sighs> I, I guess I'm more tired than I thought. Hmm. Ojca też zabili, słuchajcie? Czy nie? I teraz mamy udać się do rodzinnego domu na śródmieściu północnym. Kwiaty. Bukiet z liścikiem, parę splecionek ze sobą kwiatów. Ma przy sobie liścik, byłeś dla mnie bliższy niż mogłam przyznać, a teraz cię nie ma. Moje serce tęskni. S. Byłeś dla mnie bliższy niż mogłam przyznać. S. W prostych słowach zawiera się morze smutku i tęsknoty. Liścik pisany był drżącym, z drżącym sercem, które nie może pogodzić się ze stratą. Wygląda na to, że ktoś bardzo przeżył śmierć mojego ojca. Bo tak naprawdę to my nie wiemy, jaki ten ojciec później był. Płyta na grobra. Józefina Szulska z domu. Great grandmother Józefina. 
A thaumaturge. Oh, czyli to po babci. Nikodem Szulski. Grandpa Nikodem, a thaumaturge. Też. I barely remember him. Jeszcze się okaże, że ojciec też był traumaturgiem. Mhm. Wieniec pogrzebowy. Przy skromnym wieńcu ktoś zostawił kartkę. Różniliśmy się co do metod, ale cel mieliśmy ten sam. Będziemy kontynuować dzieło, a ty odpocznij w pokoju, bracie. Twoi przyjaciele w taumaturgi. Tada! Ojciec musiał utrzymywać kontakty z innymi ludźmi z naszej profesji. Bo nam nie powiedziano, czy on był traumaturgiem. No wieniec z liścikiem. Żyry i gruz szulski. No super. Więc rzucony został niedbale, ale słowem na bileciku poświęcono trochę czasu. Napisanych zostało kilka wersji i wszystkie wydały się autorowi niewystarczająco obraźliwe. W końcu zdecydował się na proste, acz wymowne. No, żery i gruz. Ojca pożegnało więcej osób niż bym przypuszczał. Okazuje się, że miał i przyjaciół, których jego śmierć wyraźnie dotknęła i wrogów, których wyjątkowo ucieszyła. Cóż, wygląda na to, że ojciec wzbudzał skrajne emocje w ludziach, którzy się na niego natknęli w życiu. Obejrzeliśmy wszystko, więc lecimy do domu. Prawdopodobnie. Podjedziemy teraz do tego woźnicy. We can go. The hardest thing was getting the lid of the urn. The scattering I could handle. You can play the clown, but I know how much this has cost you. I'm glad you went. Love at a funeral. Eros postmortem. Is it suitable for a young lady in mourning to fraternize with bachelors? Konstancja Szabłowska, the Warsaw Courier. Could I ask for a brief comment? Ale wariatka z bratem stoi. A ten. Kaina. No. Thank you. And you, sir? Hmm. Przepięć hiena. I can sort it out, but it might cause you some trouble. It's not worth getting your hands dirty over. Get out of here, or I might decide you're attacking an imperial official, and you'll wake up tomorrow in the citadel. Are you threatening me, Judge? I'm actually spurring you from him. Would you rather try your luck with a tomatic? Come on, children. I'm sure my Pietia is already waiting for us at home. I'd love to see my cousin. Are you coming with us? A idziemy, zobaczymy, co się będzie działo. Thanks. Get in. I'm sure the lawyer is already waiting for us. No niech siostra pierwsza wchodzi, chciałam powiedzieć, ale widzę, że czeka na nas. Miss, your guests have arrived. The lawyers upstairs too, waiting. But try for jittery. Wonder if the tea I made him was too strong. Thank you, Grażyna, dear. Let the guests wait. First I want to take care of the will. I'll just wet my whistle and join you all upstairs. Make sure uncle makes it upstairs sober. And I'll suggest you don't dawdle either. Hmm. Czyli Master pilnuj, bo ja nie pij z wujem. Good God! Half your face covered, but I could tell right away it was you. You look just like your father in his youth. Completely his spitting image. Should I make you some cocoa, Master? It would warm you up a little. 
A tak odnośnie tego, co przed chwilą powiedziała nasza siostra, to jak słyszę coś takiego łamanego z angielskim polski, to żałuję bardzo, że tu nie ma dubbingu polskiego. No kurczę, powinien być, no. Jakby nie patrzeć. Zrobić paniczowi kakao, rozgrzałby się trochę. Powiedz, żeby się nie trudziła, powiedz, żeby zrobiła kakao dla Ligi. O! Make an extra creamy one for Ligia. Oh, I won't skimp on her. Now, your sister's putting a brave face on all this, but she's really having a hard time. It's lovely to see you again. But that's enough jabber for now. I've got the guests and the cocoa, and I've got to whip up some food for you all later. We'll talk soon. Coco. Coco. Uh, cacao. Zaraz tak, mam iść do wuja, na górę. Ale tu, o kurczę, jaka hacjenta. No proszę. Co my tu mamy? Kurier warszawski, dodatek wieczorny. Publikujemy wieści o zamieszkach, które przerwały dzisiejsze przemówienie najjaśniejszego pana cesarza Mikołaja drugiego, chwilę po tym, gdy miłościwy cesarz ogłosił Georgia gubernatorem Warszawy, grupa wierzycieli zaczęła wykrzykiwać hasła hańbą okrywające usta. Pomimo wzmocnionych patroli doszło do przepychanek, żandarmom udało się jednak szybko opanować sytuację, kilka osób zostało rannych, w tym dwóch strajkowych, którzy przybiegli na pomoc. Ups. 30 osób poskarżonych o zakłócanie porządku i wszczynanie burt Zawieś... zawieziono do aresztu. Kurczę, mogliśmy, tego... o... mogliśmy to ominąć, no. O, tu jest piwnica. Tu nie, to przejdźmy to wszystko dookoła. Tu coś jest. 365 obiadów za 5 zł przez Lucynę C. Kapłon lub pularda z serdelkami. Okej. Okay. Proszę. Mamy punkt traumaturgii. Nie wiem, jak książka kucharska na to wpływa, ale najwidoczniej wpływa. Przepis na nalewkę Grażyny. Uuu. Nalewka pikwowa z bursztynem. Pikwową piłam. Z bursztynem nie. Garni z dojrzałych, przybranych należycie owoców pikwy. Wsypać w gąsią gąsior e, czterogarncowy i nalać lekkim wystudzonym syropem 6 funtów cukru i dwóch garncy wody. Włożyć 10 bursztynów, wymieszać dokładnie i dolać pół garnca najlepszego spirytusu, zatkać i postawić na 10 dni w miernie ciepłe miejsce, ale nie na słońcu. Kilkukrotnie co dzień kłócić, potrząsając gąsiorem po 10 do 12 dniach, gdy gąszcz opadnie, a płyn zupełnie będzie klarowny, zlać w butelki, zakorkować mocno i zachować w zimnej, a nie wilgotnej piwnicy. Lubię ten taki polski, taki starszy, kurczę. To wuj? Woronin. Oh, I'm glad you're here. I thought I'd have to drink alone. Nie będziemy pić, słyszysz? So many goodies laid out for the guests. Having trouble picking something for yourself, judge? But this was Stasio's. It was special. Amber liqueur with quinces. I think you mean quince liqueur with amber, right? If it's not here, I'm sure it's in the basement. But I won't grope around down there in the dark now. I've got my hands full. Now, I don't want to trouble you either. Victor, could you track down a little bottle for your uncle? I suppose I'm obligated to accept this mission. <laughs> mm -hmm. Good lad. A nephew like you is a treasure. Będziem pić wujem, a mieliśmy tego nie robić. Tu jeszcze coś jest. Uuu. Po pierwsze morany. Surowe oblicze przypomina ludzkie, ale w bezlitosnym spojrzeniu nie ma nawet cienia człowieczych emocji. Królowa zimy przegląda się czujnie, wywołując dreszcz przebiegający wzdłuż kręgosłupa. Od razu przypominają się słowa. Gdy spoglądasz w otchłań, otchłań patrzy również na ciebie. 
Hmm. Hmm. Ja nie wiem, czy my nie widzieliśmy... Poczekajcie. Tylko teraz... Tu mamy mapę. Tak. Patrzcie. Ej. No, ciekawe, czy to nie będzie Murano. Co my tu mamy? Uspokojenie. De Dobra, tu mamy, mamy trzy punkty nawet. A tu? Przywraca ci cztery punkty życia za każdego wroga pod wpływem stanu cierpienia. Każde kolejne działanie przywracające punkty życia będzie odnawiało ich mniej. Ale weźmy to. Możemy? Mamy jeden. Chyba, że tu już więcej punktów potrzeba. Albo to musimy dać. Katusze. Umiejętność dodatkowo wywołuje ten stan u losowego wroga. Ej, dobre. Nice. Tu jeszcze nie możemy, no ale to oni będą kolejni. Natomiast to ciekawe, ciekawe czy to nie jest ojca. Bo że to nie jest ona, tylko mi się tak wydaje. Takie odnoszę wrażenie, może mylę. Na górę, ale to chyba nie mamy po co iść na U. A, tu jest plac zielony, to odpada. Czyli tak, schodzimy do piwnicy. Tu jeszcze coś było. Obraz ojca. Portret. W zasadzie. Portret przedstawia ojca w późnym okresie życia. Poważny wyraz twarzy, dumna postawa oraz y, Greymar w dłoni. Czyli też był taumaturgiem. Okej. Okay. Do tego ciemne tło i brak ozdobników. To wszystko odzwierciedla surowość i pragmatyzm, którymi zawsze się ucechował. Stary dobry Stanisław. Wokół jego postaci można jednak dostrzec niewyraźną czerwoną smugę. Podobno artyści są szczególnie wrażliwi na dostrzeganie rzeczy, które zazwyczaj umykają ludzkiemu oku. Ten tutaj powinien dostać podwójne wynagrodzenie za uchwycenie taumaturgicznej aury. Mm. Czyli... Ja tak się zastanawiam, poczekajcie, to maturkia. Czy upyrem naszego ojca nie była właśnie ta babeczka? To może być ciekawe. A tutaj mamy Pietę Woronina. I don't want to put my foot in my mouth again. I already failed to recognize someone once today, but you look familiar. Well, I should think so. I was the victim of one of your starling hunts. Voronins must not be very memorable, cousin. Pietia! <laughs> Forgive me, and for shooting you as well. Ha! Huh. How are you doing? Just some heart problems, not a subject for today. I'm sorry about Uncle Stanislav. Forgive me for not coming to the funeral. I can't bear cemeteries. We'll have to meet up again. Goodbye. No, ja tutaj chodzę i mówię, że ten cmentarz jest ładny. Schodzimy do piwnicy. No, to tu będzie historia pewna. No właśnie. Pinot Noir of Oregon. Butelka czerwonego wina ze Stanów Zjednoczonych. Alkohol trudno dostępny. U, i tu jest coś innego. Do butelki przylgnęła niemoc artykulacji, płynąca z wielkiego zdziwienia. Trudno było wykrztusić choćby słowo w podziękowaniu za wyjątkowy podarek. Słowa więzły w gardle, mimo upodobania do tego właśnie alkoholu. To ulubiony trunek, ale niepożądany prezent. Czy to jest portret ma matki? Tak. Portret matki z czasów młodości. Stoi dumna w białej sukni i jedwabnym szalu narzuconym na odsłonięte ramiona. Ciemne, długie włosy spływają na plecy, a ona zerka na widza z przykornym uśmiechem. Naka skóra i frywolna fryzura. Nie tak ją zapamiętałem. Nadia jako młoda, niepokorna panienka. Trudno uwierzyć że ta szukująca wizja malarza musiała powstać w poprzedniej epoce. W czasach, gdy w sercach mieszkały gwałtowne emocje, wiersze tworzono przy dźwiękach burzy, miłosne historie musiały się kończyć nieszczęśliwie i tak dalej. Naprawdę ojciec zamówił taki obraz? Tam nie wiesz, co oni robili, jak były, byłeś, kurczę, jak byli młodzi. Przecież 
Wszystkie dzieci zawsze zdziwione, nie? Rodzicami. A tu mamy znowu wino, butelka białego wina, prosto z południa Francji, drugi alkohol, w którym gustuje arystokracja. W winie wyczuwalny jest aromat brzoskwin, jabłek i pewnej dozy przekonania, że oto relacja między dwoma osobami zaczyna nabierać romantycznych rumieńców. Trunek wyższych sfer podarowany mężczyźnie przez kobietę od matki? To nie, ślad tajemnicza kobieta. No właśnie, bo jakaś kobieta jeszcze wysłała liścik z kwiatami, prawda? Mamy pigwówkę z bursztynem. Od butelki czuć nie tylko słodki zapach pigwy, ale i szczerą radość z nadchodzącego spotkania. To trunek, który jednoczy i osładza goryć codzienności. Element rytuału, któremu oddało się z rozkoszą dwóch starych przyjaciół. Woronin. Każda butelka znaleziona w piwnicy szulskich zawiera godny skosztowania trunek. Wujek Woronin raczej nie pogardziłby żadnym z nich. No ale ma być pigwówka. How did it go? Mission accomplished? Daj butelkę nalewki, daj butelkę czerwonego wina, daj butelkę białego wina. No a czemu nie mamy dać nalewki? I think this is the one uncle wanted. Yes. This is our little funeral battle. Kurna, jaka butla, nie chcę tego nie pije. After every funeral we went to and raised a toast to the dead. And recently, we've been seeing one another more and more at such events. More and more. But this time, even he has left me. So, to an easy death, as Stasio and I used to say. Hmm. How did he die? Hasn't Ligia told you? I haven't even had the chance to ask. He didn't suffer. But such images in the memory are better saved for later. I'd prefer to remember him as he was alive. No, jasne, niech pozostanie tajemnicą śmierci. Am I drinking alone? Dobra, nie będziemy się pastwić. Familiar faces keep vanishing from my life. Stasio and my Helena before him. I miss my little darling. I miss them both. Well, obligation fulfilled. Shall we get to the reading of the will? To pyta jeszcze o Hayata. At the funeral, there was this sad Jewish fellow, Mordechai Hayat. Do you know him, Uncle? He worked for Stanisław, but that was a long time ago. I don't know him more than that. So, shall we collect our inheritance? Yes, let's find out what my father hasn't left me. Let's begin if everyone is ready. Would you all please take a seat? Ladies and gentlemen, by the power of my office vested in me by the grace of His Imperial Majesty, the Emperor of all Russia, I hereby testify. Mr. Shulsky's last will and testament were prepared several years ago in the presence of Zaslav Fedorov, Esquire, that is, myself. My last will and testament recorded in the year of our Lord 1888. In the name of the Holy Trinity. Amen. Therefore, my first irrevocable wish is to appoint as executrix of this will my daughter, Ligia Schulzka. Immediately after my death, an inventory shall be conducted in full accordance with the law. After completing the inventory, all my personal movables will be sold at public auction. And let the funds raised thereby be donated on the anniversary of my death to the beggars near the cemetery. 
The administration of the remainder of my fortune I leave, without restriction, to the person of my daughter, Ligia. <sighs> I'm not even getting a teaspoon. All movables and immovables relating to the family enterprise I entrust to the care and administration of my daughter. I do not prescribe a method of administering them. I merely offer her one piece of advice. I wish that the business should be conducted with modesty, prudence and honesty, as I have conducted it my whole life. A joker to the very end. <laughs> To my brother-in-law and oldest friend, Alexander Voronin, I wish to leave the following. My collection of muskets and two revolvers dating to the uprising in memory of our first meeting. Stasio, I will have plenty to do in my retirement. Enjoy your retirement. Now, Mr. Fedorov, what did my father leave my mother? Hmm? Victor, be serious. Nothing. There is a special item reflecting the absolute lack of any bequest to... my former spouse, Nadia Fyodorovna Voronina. I would also like to come to the aid of my only son, Viktor Shulsky, by entrusting him with the use of my personal black grimoire, in the hope that he will be able to make good use of it. This is my last will and testament. Carry it out solemnly, though you may have found it burdensome. However, this last bequest poses a certain problem. Yes, it certainly does. And what is that, may I ask? I am not in possession of this grimoire. The late Mr. Shulsky used it up until his death. Yet no one left it with me after his passing. Tak myślałam, że zaginął. It's disappeared. Did father have his grimoire on him at the time of his death? It was only because of the grimoire that we could identify him at all. What actually happened? How did he die? A building collapsed on top of him. I don't know any other way of putting it. Hmm. sprawa. Jak się zwali? A building? It collapsed on top of him. How? How did this happen? It was a day like any other. Papa had gone for his habitual walk. Every Tuesday and Thursday, he'd take a stroll to get some space, as he put it. When he didn't come back for a long time, I got the bad feeling something had happened. Then... We rode there together. An entire wall of a tenement had collapsed. There were three victims, including Stasio, who had the bad luck to simply be walking by. To see him there in that condition, it's beyond description. The grimoire. Could someone have taken it? Perhaps, in all that confusion. But why would anyone want Papa's grimoire? An ordinary person won't use it. Would the tomator just happen to be passing by? Father had all his knowledge in there, but I don't know if it would be useful to someone other than him. I don't even know why he left it to me. I'm sure Stasio had a reason. <laughs> Where did it happen? Where was this building? The southern part of Shudmieście, not far from the police station. Anyway, you can miss it. Of all the possibilities, this was the death that fate prepared for him. I foresaw a slightly more pleasant end for him myself. I doubt even he deserved such a horrible death.
Those might be the kindest words you've ever said on the subject of a father. How typical of a sort of person to keep a portrait in his study of a family that was only a family in canvas. Not long after the painting was done, he got divorced, ruined in Egizus, and kicked out his son. But there the portrait hangs, as if family meant anything at all. I don't know what exactly happened with Abauritsa, but I know that Papa felt guilty. You don't want to forgive him even now that he's gone? The dead need no forgiving. And as for forgetting, I don't know how. It's just a shame about the grimoire. What do you intend to do? Hmm. And Mordechai Chayat. Could that be a lead? I don't think so. He worked with father, but he left more than a year ago. I don't know why. He was an assistant at our, well, my store. Do you know where I might find him? Sadly, no. Do you have any other ideas? Kurcza. Ivan Konieczkin. Father evidently knew a certain Ivan Konieczkin. Have you heard anything about him? Konieczkin? No, doesn't ring a bell. All sorts of people came to Papa's store. That doesn't mean every one of them might know something about the grimoire. That's true. You've got your work cut out for you. Kamienica. Tam byśmy mogli powężyć, zobaczyć co znajdziemy. I think we have to look for the answer in the place where it happened. With your sight, you can make out more in those ruins than I, or uncle, or detective could. This is a good lead, but is it the only one? And where are father's things at the moment? You're standing at the very center of his kingdom. Not everything has been sorted through yet, but you go right ahead. And the store? I should check the two. I've started stock taking there to distract myself, and I don't want you to go in there before I've finished. As you wish. Now at least I can see how little I know. Maybe these scraps of information will lead me somewhere. Well, now that we know what's got to be figured out, forgive me, my darlings. I'm going to give my old bones a rest. I'll see you out. Goodbye, Uncle. And uh, Ligia. I'm sorry it happened this way. That I wasn't close by. The most important thing is you're here now. No i proszę. Jeszcze podejdziemy. Rozmawiamy sobie z naszym upyrem. How do you find your old stomping ground? Yes, I'm not too fond of this place either. This is where I had my last conversation with my father just before I left. If you can call it a conversation. Can you see my dreams? Nightmares, actually. Ever since I decided to come back, I keep reliving the same memory. The Lone Shark incident. I've been seeing his death more and more lately. I wonder if his shop is still there. Perhaps we should go there and check. No, dobrze, no to tutaj kurczę, robi się ciekawie. Zapisał nam swój Greymar w testamencie. Mamy cały dom pewnie do przeszukania. Z ojcem no się nie układało, wypędził nas. Hmm. I coś tam się jeszcze wydarzyło wcześniej, ale tak naprawdę nie znamy powodu. 
Ciekawe, czemu nam nie powiedział. Może nie mógł. No, zagadki bez odpowiedzi. Będziemy sobie tych zagadek szukać w następnym e, odcinku. Ja wam dziękuję serdecznie i zapraszam oczywiście was na kolejny odcinek. A do tego czasu trzymajcie się. Hej, hej.